আমরা পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখব খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব তার কারণ হচ্ছে পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে এখান থেকে অনেক রকম কোশ্চেন আসে এবং এটা এম সি কিউ বলো কি বড় কোশ্চেন বলো সে সব জায়গাতেই আসতে পারে সুতরাং এই জায়গাটা আমাকে ভালো করে একটু দেখে নিতে হবে সেটা হলো ডেটাবেস ইউজারের মধ্যে পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পুরো ডেটাবেসটা দেখভাল করে যাবতীয় দায় ওনার উপরে বর্তায় সংক্ষেপে রেখে গেলে ডিবিএ অর্থাৎ ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঠিক আছে তো আমরা ছোট ছোট পয়েন্ট করে একটু লিখে নেব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাজ এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি আরেকবার বলছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরটা কে যে ব্যক্তি ডিবিএমএস বা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সমস্ত ডেটাবেস বা সম্পর্কিত সমগ্র প্রোগ্রামগুলিকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ডিবিএ বা ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলা হয় ডিবি এর কাজ কি এক নম্বর ডিবিএ ডেটাবেস সিস্টেমের স্কিমা বা গঠন বর্ণনা করে এবং প্রয়োজনে স্কিমার গঠন পরিবর্তন করতে পারে আমি বলতে চাইছি যে একটা টেবিল সেই টেবিলে একটা ফিল্ড দরকার তো উনি চাইলে সেটা করতে পারেন ধরে নাও একটা ফর্ম ফিল করছে যেখানে একটা বিশেষ ফিল্ড লাগবে সেটা দেওয়া হয়নি সুতরাং ডিবিএ সেই ফিল্ডটাকে অ্যাড করে দিতে পারে এবং অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামার সেটা ফ্রন্ট এন্ডে অ্যাড করে দেবে এইভাবে দুজনের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশান করে বিষয়টা শেষ পর্যন্ত সেটেল ডাউন হবে নেক্সট হচ্ছে ডেটাবেস সিস্টেমে ডেটা শনাক্তকরণ ও ডেটার আদর্শ আয়নে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে কোনটা ডেটা আর কোনটা ডেটা নয় কোনটা আমার প্রয়োজন আছে কোনটা আমার প্রয়োজন নেই সেই বিষয়ে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটার শেষ কথা বলেন অর্থাৎ কোনো কনস্ট্রেইন যদি আমি প্রয়োগ করতে চাই কোন একটা নির্দিষ্ট রুল যদি আমি প্রয়োগ করতে চাই তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সেই রুলটা ডেটাবেসের ওপর প্রয়োগ করেন এবার তিন নম্বর পয়েন্ট ডেটাবেস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবহারকারীকে অনুমতি প্রদান করেন আমি এর আগে অনেকবার এই কথাটা বলেছি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার শেষ কথা এবং উনি কাকে এই অনুমতি দেবেন এই ডেটাটা এডিট করার জন্য কিংবা ডেটাটা ইনসার্ট করার জন্য সেটা সম্পূর্ণভাবে ওনার উপর নির্ভর করবে চার নম্বর পয়েন্ট হলো ডেটাবেস সিস্টেমে ডেটার বৈধতা নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা সিকিউরিটি মেজার্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকেই দেখতে হবে সব কিছু তার উপরেই নির্ভর করছে যে কি করে রাখলে ডেটাটা সিকিউর থাকবে কোনো রকম সমস্যা হবে না সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সিকিউর করে ডেটা ব্যাক আপ অবশ্যই অ্যাডমিনিস্ট্রেটার একটা নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভ্যালে সম্পূর্ণ ডেটাবেসের ডেটা ব্যাক আপ রাখবেন যাতে ইনকেস অফ এনি প্রবলেম তিনি ওটাকে আবার রিস্টোর করতে পারেন এটা গেল আমার পাঁচ নম্বর পয়েন্ট ছ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ডেটাবেস সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার নির্বাচন করা ডেটাবেসের উনি সর্বে সর্বা উনি ডেটাবেসের দায়িত্বে আছেন এবং এর জন্য উনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যে কি ধরনের প্রসেসার আমাকে ইউজ করতে হবে বা কতটাই বা ডিস্ক স্পেস আমার লাগবে কতগুলো ডেটা হতে পারে তার কত ডেক স্পেস খরচ হতে পারে এবং ভবিষ্যতে আমাকে কি করতে হতে পারে সেই বিষয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটারি এই বিষয়গুলো নজরে রাখবেন এবার সাত নম্বর পয়েন্ট ব্যবহারকারী দেওয়া কাজ ডেটাবেস সিস্টেমে সঠিকভাবে সম্পাদন হচ্ছে কি না তা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করা অর্থাৎ ধরো একটা এমন ইনসিডেন্ট হলো যে সকলে মিলে একটা বিষয়ের উপরই গুগলে সার্চ করা শুরু করে দিল 
से क्षेत्र में कि क्षेत्र में ये एक समस्या विषय है कारण एक ही प्रोग्राम एक ही अलगरिदम एक संगे अनेक बार रान कर बहुबार सारा विश्व थे रान कर तो से क्षेत्र में समस्या सृष्टि हार एक बड़ चान्स आज से क्षेत्र में डेटाबेज एडमिनिस्ट्रेटर कि भाव एटे सामलानो जाए कि यूजार के अफ कर देवा कि जगह एक्सेस बंद कर दीते हैं प्रयोजन हम ए रखम भाव जाते मोटामुटी सिसटेम ठीक रान कर भीषण भाव नजर दीते हैं ता गल हार्डवेर सफ्टवेर शुरू कर डेटाबेस टा कि डिजाइन कर ले सब ठीक ठाक है रखले ठीक ठाक है न्यूनतम डिस्पेस यूज करा जाए फार्ष्ट सार्चिंग डेटाबेस जाते मैं चोकआउट मैं तुम सम्पूर्ण भाव स्वयं स्वयं क्च करते विषय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अवश्य नजर रखते हैं यहाँ गल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्च एषयगर मध्य मतन गुरुत्वपूर्ण जैगा एबार् देखो से डेटाबेसर उपादान मध्य डेटाबेस लैंगुएज डेटाबेसर भाषा समूह भाषा समूह से कि है डेटाबेस कीसर भाषार प्रयोजन को टेबिल तैरी करीता डेटा इन्सार्ट करी डेटा मडिफिकेशन करी अथवा डिलेशन करी एर एक निर्दिष्ट कमैंड दीते हैं से कमेंटा अवश्य इंग्लिशे लिखते हैं से निर्दिष्ट फर्मेटे लिखते हैं जैसे कम्पिटार कोरि प्रसेसर से बुझते पर एक निर्दिष्ट फर्मेटे निर्दिष्ट की यूज कर प्रोग्राम करी ठीक एक ही भाव ये लिखते हैं एट हलो डेटाबेसर भाषा तो लिटारेलि संज्ञाटा एक बार देखे नहीं जे कम्पिटार भाषा व भाषागुलि सहाज्य डेटाबेस टेबिलर गठन टेबिलर मध्य तथ्य संयोजन नवीकरण अथवा वियोजन टेबिल थे निर्दिष्ट डेटा खुजे बैर टेबिले डेटा नियंत्रण इत्यादि संक्रांत विभिन्न क्ज सठीक सम्पन्न करा जाए डेटाबेस लैंगुएज बोले स्क्रिने आज तुम्हारा अवश्य नोट डाउन कर डेटाबेस लैंगुएजा की कि आगू परपर देखे नब साधारण चार धरण लैंगुएज व्यवहार कर तुम्हार डिडीएल मान हे डेटा डेफिनेशन लैंगुएज और एक डिएम एल मैं डिएम एल डेटा मैनिपुलेशन लैंगुएज एवं थार्ड हे डी सी एल डेटा कंट्रोल लैंगुएज और फोर्थ हे टीसिएल मैं हे ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंगुएज तो एर 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 जो डेफिनेशनगुलो आई डेफिनेशनगुलो परपर एक लिखे नब और दो एक उदाहरण लिखे नब आप मुहूर्ते विस्तारित तो विषय जा कारण हेरा जो एसक्यूएल सेक्शन जो आदमी जेखने लैंगुएज एक थरलि पढ़ब से हीखने विषय परिष्कार आलोचना करब एवं तर कार्यप्रणाली की हे ना हेटा देखे नब तो प्रथम जो है डेटा डेफिनेशन लैंगुएज हमें एर डेफिनेशन दीची जे कम्पिटार भाषा व भाषागुल कमैंड कमैंडगुलिर माध्यम डेटाबेस स्कीमा गठन निर्धारण वर्णना करा जाए डेटाबेस अबजेक्टगुलि तैरी पाल्टानो मुछे फेला इत्यादि विभिन्न क्या करा जाए डेटा डेफिनेशन लैंगुएज डिडीएल बोले तो एर एर कैकटा उदाहरण देखे नहीं जेमन धर शुदुम्रगल लिखे रखो किडगुलो लिखे रखो कमा कमा दी जेमन प्रथम लिखे क्रिएट सी आर इ टी क्रिएट कमा 
alter a l t e r alter drop d r o p drop rename r e n a m e rename truncate t r u n c a t e truncate ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা আমরা অ্যাকচুয়ালি ডেটাবেসের যে গঠনটা সেই গঠনটা আমরা বর্ণনা করতে পারি অর্থাৎ ধরো একটা টেবিল তৈরি করতে হবে কিংবা সেই টেবিলটা মুছে ফেলতে হবে এটা হলো ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা এই কাজগুলো করে থাকি তো এইগুলো কমা কমা দিয়ে তোমরা লিখে নিচ্ছ এইবার আমরা আসছি ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ ডি এম এল এটার ডেফিনেশনটা আমরা দেখে নিচ্ছি কম্পিউটার ভাষার কমান্ড বা কমান্ডগুলির মাধ্যমে ডেটাবেস টেবিলের মধ্যে ডেটা প্রবেশ করা পূর্বে সঞ্চিত ডেটা পড়া ডেটা আপডেট করা বা পাল্টানো ডেটা মুছে ফেলা বা বাদ দেওয়া নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে ডেটা খুঁজে বের করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করা যায় তাকে ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডি এম এল বলা হয় অর্থাৎ ডেটার ওপর ইনসার্সান অল্টারেশান বা সার্চ ডেটা ম্যানিপুলেট করতে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা ব্যবহার করব সেইটা হলো ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা এরকম যে ডেটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু একটাই মানে স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ এ স্কুয়েল যেটাকে বলা হয় সেটা কিন্তু একটাই তার যে বিভিন্ন কমেন্টগুলো আছে সেই কমেন্টগুলোকে আমরা এরকম কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি তো এইবার আমরা ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজের আমরা কয়েকটা একটু উদাহরণ দেখে নিই যেমন হচ্ছে ধরো সিলেক্ট ইনসার্ট আপডেট ডিলিট ইত্যাদি তো এইগুলো হলো ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এইবার আমরা আসি ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিসিএল যেটাকে বলি তার একটু ডেফিনেশনটা দেখে নিই তাহলে আমরা ব্যাপারটা বুঝে যেতে পারবো যে কম্পিউটার ভাষায় কমেন্ট বা কমেন্টগুলির মাধ্যমে ডেটাবেস অ্যাক্সেস বা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাকে আমরা বলবো ডিসিএল বা ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখলেই বুঝতে পারবো যেমন ধরো গ্র্যান্ট মানে কোনো পারমিশন আমি গ্র্যান্ট করছি নেক্সট ধরো রিভোক ব্যবহারকারী ডেটাবেস ব্যবহারকারীকে ডেটাবেস ব্যবহার বা অ্যাক্সেসের প্রিভিলিয়েস দেওয়া মানে তার রোল তৈরি করে দেওয়া মানে তুমি এটা পারবে এটা পারবে না করতে এরকম ধরনের তো এগুলো হচ্ছে তোমার ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ লাস্ট যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে ট্রানজাকশান কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ টিসিএল এটা অনেকেই ইগনোর করে যায় কিন্তু ইগনোর করাটা ঠিক নয় তো টিসিএল ট্রানজাকশান কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আগে বলেছিলাম ধরো একশো টাকা এখান থেকে মাইনাস করে বা পাঁচশো টাকা এখান এই অ্যাকাউন্ট থেকে মাইনাস করে পাঁচশো টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে মাইনাস প্লাস করব দ্যাট ইজ টাকা ট্রান্সফার হলো তো এটা একটা ট্রানজাকশান হলো সেই ট্রানজাকশানটা হবে কি হবে না আমি যদি বলে দিই যে না এটা কমিট করো কমিট করো মানে হচ্ছে ঠিক আছে এটা করলে এটা ফাইনাল করো মানে কমিট করো কমিট বললে তখন এটা ডাইরেক্টলি ডেটাবেসে রিফ্লেক্টেড হবে অথবা আমি যদি বলি রোল ব্যাক করো তার মানে হচ্ছে যা তুমি করলে এই এই ট্রানজাকশানটা হলো এটা ভ্যালিড নয় এটা রোল ব্যাক করো অর্থাৎ আগের জায়গায় ফিরিয়ে যাও এরকম ধরনের ট্রানজাকশানকে কন্ট্রোল করতে পারি আমরা তো এই টিসিএল এর দুটোই উদাহরণ বেশি লিখতে হবে না সেটা হচ্ছে কমিট অ্যান্ড রোল ব্যাক তো এইটা হলো আমাদের ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এর থেকে কিন্তু এম সি কিউ এস এ কিউ বা বড় কোশ্চেন কখনো সখনো আসতে পারে তবে এম সি কিউ খুব সম্ভাবনা আছে আসার এস এ কিউরও আসার সম্ভাবনা উদাহরণ দিতে বলতে পারে কিংবা কাকে বলে বলতে পারে এটা হলো বা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারে যে এটা কি জিনিস এটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ে তো এটা এইভাবে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে এটা হলো আমাদের ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ এবার আমরা নেক্সট পয়েন্টে আসব এটা ফিফথ পয়েন্ট ছিল ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ফিফথ পয়েন্ট ছিল এবার আমরা সিক্সথ পয়েন্টে আসব ডেটাবেস ইঞ্জিন ডেটাবেস ইঞ্জিনটা কি এটা কি কোনো হুইসেল দিয়ে চলে কিংবা 
কোনো মেশিন পাতি পার্টস টার্স আছে এর ভিতরে ব্যাপারটা সেরকম নয় ইঞ্জিন বলতে আমরা বুঝি সিট অফ প্রোগ্রামস অ্যালগারিদম যে অ্যালগারিদমটা প্রোগ্রামটা ইনস্ট্রাকশন সেট অফ ইনস্ট্রাকশন তো যে প্রোগ্রামটা একটা নির্দিষ্ট কাজ করবে ধরে নাও আমরা এরকম বলে থাকি চেস ইঞ্জিন চেস ইঞ্জিন মানে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার মডিউল যে মডিউলটা আমি নিতে পারি এগুলো ফ্রি পাওয়া যায় চেস ইঞ্জিন ফ্রি পাওয়া যায় সেইটাকে তার ওপরে আমি ইন্টারফেস প্রোগ্রাম করতে পারি ইন্টারফেস প্রোগ্রাম মানে আমি বাহ্যিক ব্যাপারটা গুটি টুটি ইত্যাদি দিয়ে আমি একটা জিনিস বানাতে পারি বাট থিঙ্কিং যে কাজটা করবে সেই অ্যালকারিদমটা কিন্তু চেস ইঞ্জিনের মধ্যে লেখা আছে ওটা একটা মডিউল জাস্ট মডিউল এরকম ধরনের ডেটাবেস ইঞ্জিন হলো একটা মডিউল একটা প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামটা কি করবে বিভিন্ন রকম ডেটাবেসের যে সমস্ত ট্রানজ্যাকশান ইত্যাদি যে সমস্ত হয়ে থাকে সেই সমস্ত কিছু সে তার যে কোর মডিউলটা অর্থাৎ ডেটাবেস ইঞ্জিনটা সেই ইঞ্জিনটা দেখাশোনা করবে মানে তার দ্বারাই এক্সিকিউটেড হবে এই এটা হলে এই হবে ওটা হলে সেটা হবে এরকম হাজারো লজিক এক অ্যালগারিদম তার ভিতরে লেখা আছে সেটাকে আমরা বলবো ডেটাবেস ইঞ্জিন নেক্সট যেটা পয়েন্টটায় আসবো আমরা সেটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবং এটার থেকে কোশ্চেন খুব সম্ভাবনা খুব খুব সম্ভাবনা আছে আসা সেটা হলো ডেটা ডিকশনারি যেটা আমি আগে বলেছিলাম যে শেষ মুহূর্তে আমরা পড়ব এই বিষয়ে সেটা হলো ডেটা ডিকশনারি তো ডেটা ডিকশনারি ব্যাপারটা কি আমরা একটুখানি ডেফিনেশনটা এবং তার কাজ পত্রগুলো একটু দেখে নিই তাহলে আশা করি বুঝতে পারব ডেটা ডিকশনারি এমন একটি মেটা ডেটার সংযুক্ত সংগ্রহযুক্ত ফাইল যেখানে এক নম্বর এগুলো একটু লিখে নাও তারপর আমরা আলোচনা করছি এটা নিয়ে ডেটা ডেটাবেসের ডেটা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন ডেটার অর্থ ডেটার উৎপত্তি অন্য ডেটার সঙ্গে সম্পর্ক ডেটার ব্যবহার ডেটার ধরন আকার ডেটা ফরম্যাট কখন তৈরি হয়েছিল কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি অবস্থান করে নেক্সট দু নম্বর ডেটাবেসের সমস্ত ফাইলগুলি তালিকা সংরক্ষিত থাকে তিন নম্বর প্রতিটি ফাইলের রেকর্ড সংখ্যা এবং ফিল্ড বা ডেটা পদের নাম এবং ধরন সংরক্ষিত থাকে ক্রমানুসারে নির্দিষ্ট সূচি ও নিয়ম মেনে ফাইলগুলির পরিচয় সূচিপত্র আকারে রাখা থাকে এটা গেল চার নম্বর পাঁচ নম্বর হচ্ছে ডেটাবেসের টেবিলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য যেমন টেবিলের নাম টেবিলের ওনার কে টেবিলটা বানিয়েছে আর কি বা মালিক কখন টেবিলটি তৈরি করা হয়েছে ইত্যাদি তার অ্যাক্সেস ইত্যাদি যা যা আছে সেগুলো সংরক্ষিত থাকে আর ছ নম্বর পয়েন্ট হলো ডেটাবেসের অবজেক্টগুলির ইন্ডেক্স কনস্টেন্স অ্যাক্সেস রাইট ডিফল্ট মান ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকে আমি ছোট ছোট জিনিসগুলো একটু একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে প্রথম যে বিষয়টা বললাম ডেটা ডিকশনারি অর্থটা কি ডিকশনারি অর্থটা মানে ওর মধ্যে ডেফিনেশনটা থাকে যে এই যে আমি একটা ফিল্ড ক্রিয়েট করলাম এই যে আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম এই টেবিলটার স্ট্রাকচারটা কীরকম এই ফিল্ডটার ডেটা টাইপটা কীরকম তারপরে তোমার কনস্টেন্সটা কীরকম ইন্ডেক্সটা মানে সাজানো অর্ডারটা কি আছে ইত্যাদি এই জিনিসগুলো পুরো একটা ফাইলের মধ্যে থাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে তোমাদেরকে আমি এর আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে একটা ডেটাবেসের মধ্যে অনেকগুলো ফাইল থাকে তার মধ্যে প্রাইমারি একটা ডেটা ফাইল থাকে যার মধ্যে শুধুমাত্র ডেটাগুলো থাকে ট্যাবুলার ফর্মে আর বাকি অনেকগুলো ফাইল থাকে তোমরা আগের ভিডিওটা দেখলে দেখতে পাবে সেখানে ইন্ডিসেস ফাইল রিলেশনশিপ ফাইল ইত্যাদি ডেটা ডিকশনারি হলো এগুলো সব মিলিয়ে ডেটা ডিকশনারি তো এবার আমরা একটা ছোট্ট নোট নিচ্ছি এখানে ডেটা ডিকশনারি প্রকৃতপক্ষে ডেটাবেসের মেটা ডেটা যে ফাইল ফাইলে সঞ্চিত থাকে তাকে বোঝায় তবে ডেটা ডিকশনারিতে প্রকৃত ডেটা থাকে না এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেটা ডিকশনারি বা মেটা ডেটা ইজ নট এ রিয়েল ডেটা মানে এবং ডেটা ডিকশনারি ছাড়া ডিবিএমএস ডেটাবেস থেকে ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারে না কেন পারে না সেটা হচ্ছে ডেটা অ্যাক্সেস করার জন্য একটা রোল চাই রোল মানে হচ্ছে একটা পারমিশন চাই 
एट परमिशन जेखने लेखा थको से डेटा डिक्शनारि से मैं यूजार यूजार लेवल जो रोल आज से डेटा डिक्शनारी लेखा थको तो तो यूजार ढुकते ही पड़े ना जो तरह परमिशन लेखा ना थे सूतरा डेटा एक्सेस करते पर तो डिबीएम एस ए डेटा डिक्शनारि लुकायित तो अवस्था रखा है निरापतार कारण निरापतार कारण ये डेटा बेस हिडें थे मैं ये फाइलगुलो हिडें थे डेटा बेसर मत एगल क्यों खुँजे पाए ना एगो क्च कर लेखा थे क्यों देखा जाए ना बहरे थे ये देखा जाए ना तब डेटा बेसर गुरुतपूर्ण व्यवहारकारी जमन डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर एप्लीकेशन प्रोग्रामार डेटा मैनेजार इत्यादि प्रशासक डेटा डिक्शनारि व्यवहार करते साधारण यूजार पक्षे डेटा डिक्शनारि व्यवहार करा मान असम्भव बेपार तर कारण हे एर मध्य जबतियों एम कि तथ्य था डेटा निरापत्ता संक्रांत एवं डेटार मैनिपुलेशन विषय सम्पर्कित तथ्य तो एखे थे जार फले एगल जदि साधारण का उन्मुक्त है जे कारण हिडें थे बी साधारण का उन्मुक्त है तेल सहजे क्यों ये डेटार एक्सेस पे जो पे कंतु एडमिनिस्ट्रेटर मैं एडमिनिस्ट्रेटर डेटा बेस डिजाइनार एरा हे डेटा बेसर विश्वस्त लोक सूतरा का जिसगलो ओपेन थक फले कारण कि ता डेटा बेस स्कीमा डिजाइनिंग मैं फिजिकल स्ट्राक्चार डिजाइनिंग यूलो डेटा डिक्शनारि छाड़ा ता करते अर्थात से परोक्ष भावे प्रत्यक्ष भावे से विषयगू के मडिफाई करते हैं तो यही हलो डेटा डिक्शनारि जो खूब ही इम्पर्टेंट हमें जे स्क्रे जो लेखागुलो आगू तुम्हारा भलोभ नोट ने बे। तुम्हारे बोरों क्ज कर